Mi chiamo Federico Campolattano, vengo da Caserta e sono il proprietario del ristorante I Cialde a Friburgo in Briscoli. La mia passione per la cucina è nata in maniera un po' casuale, c'è cioè una bivalenza. La prima è probabilmente da, da trovare nel fatto che, essendo figlio di un poliziotto, vivevamo in una scuola di polizia sopra a una mensa che era gestita da tre chef molto importanti del Gargano ed ero impressionato da, da, da questo mondo, da, da tutti questi odori, da questi aromi, da queste gesticolazioni ma soprattutto anche dall'affiatamento che c'era all'interno proprio tra i cuochi. La seconda principalmente è dovuta al fatto che eh, anche a casa ero sempre affascinato da da, da mia nonna che cucinava, da mia madre che cucinavano, cucinavano ricette della tradizione campana. Ho sempre seguito Federico in questo mondo, il mondo della gastronomia mi è sempre piaciuto tanto. Ho sempre incoraggiato ogni sua ambizione lavorativa, ho spesso partecipato attivamente ai suoi progetti di lavoro, pur continuando in parallelo i miei studi e in seguito il mio lavoro da infermiera. Con il progetto Eichhalde però è stato da subito chiaro che avrei dovuto fare una scelta, la più difficile credo fino ad ora. Alla fine non ho fatto altro che scegliere il mio cuore e quelle che sono le mie inclinazioni. Sono sempre stata una persona creativa, fin da bambino. Uh, penso che la scelta della cucina sia dovuta al fatto che ho scoperto di poter unire la, la passione per, per qualcosa che mi piacesse fin da bambino, cioè cucinare e anche mangiare, naturalmente mangiare bene, uh, con la possibilità di esprimermi, di, di, di vedere materializzato quello che avevo, avevo in testa. In effetti ho sempre considerato il, la cucina o comunque un piatto come una tela bianca di un pittore, eh, dove prendiamo gli ingredienti dal, dalla terra, dalla natura, li componiamo all'interno di, di un piatto e andiamo a condividere questa cosa con l'elemento più personale che ci sia, ovvero il gusto. lo considero una cosa estremamente intima, il rapporto con, con i clienti quando entrano nel mio ristorante, si siedono alla mia tavola, per me è un, è un privilegio e è soprattutto anche una, una dimostrazione di fiducia. Capire la persona che è di fronte, questo è fondamentale, parte tutto da qui. Quindi è importante instaurare un, un dialogo, in questo caso con il cliente, saper ascoltare il cliente per capire e interpretare quelle che sono le sue esigenze e la sua inclinazione gastronomica. Il mio obiettivo qui in Aichialde è quello di far vivere al meglio ai nostri clienti un'esperienza che è fatta di emozioni, scoperte sensoriali, di racconti, perché dietro ogni piatto di Federico c'è sempre una bellissima storia e chi meglio di sua moglie può narrare queste storie. La gastronomia non è soltanto semplicemente un piatto, è un concetto, è una filosofia. E la possibilità di aver scelto un lavoro che mi permetta di, eh, di unire tutte queste passioni 
per me è un grande privilegio. Gestire la sala di un ristorante è un po' come dirigere un'orchestra. È fondamentale promuovere il lavoro di squadra e soprattutto dialogare con la cucina per assicurare un servizio ottimale, che le esigenze del cliente vengano soddisfatte e che i clienti vengano serviti nei modi e nei tempi giusti. Secondo me la cucina italiana ha una, un pilastro fondamentale, i prodotti, gli ingredienti. Senza grandi ingredienti non si può fare cucina italiana. È una cucina che con tre ingredienti è capace di stupirti, però questi tre ingredienti devono essere di primissima qualità. Con Aicialde ho voluto combinare l'idea di presentare la, una vera cucina italiana raccontata con un occhio moderno fatta con i più grandi prodotti italiani, il parmigiano reggiano, la pasta del pastificio dei campi, ci cioè ho preso quei prodotti che erano eh, i prodotti che meglio venivano raccontati, perché i prodotti li fanno le persone. Parte tutto da come immagino un piatto e un piatto nasce dal prodotto. Il piatto è il frutto della trasformazione nel rispetto etico e organolettico del prodotto. I prodotti li fanno le persone e il rapporto con tutti i miei fornitori è alla base della riuscita di ogni singolo piatto. Dalla scelta del giusto formato di pasta con la salsa che ho ideato alla scelta del giusto taglio di carne Ogni decisione su ciò che sarà il piatto finale passa attraverso un dialogo profondo con loro. L'ingrediente è il midullo e le persone dietro di essi è il DNA. Questa sinergia è alla base di tutta la nostra filosofia, è alla base di tutto il progetto. La pandemia è stato un evento, un evento naturalmente inatteso. In un certo senso tutti noi, in una forma eh, relativa di arroganza, pensavamo di poter essere intoccabili a livello mondiale, quindi che tutto il nostro sistema economico fosse, fosse saldo, che tutti i progetti fossero ben ancorati con i piedi per terra e che nulla potesse scalfirli. In realtà la pandemia ha mostrato quanto, quanto siamo, siamo delicati, e, e sicuramente ha sconvolto in buona parte il progetto. La risposta dei nostri clienti è stata molto positiva. Abbiamo incontrato il sostegno, l'affetto di una comunità che ci teneva che noi proseguissimo in questo progetto, anche se tutto questo è capitato dopo poca, poco tempo che avevamo aperto. Naturalmente questo ci ha dato la motivazione per stringere i denti, resistere, combattere. Dall'altro lato la pandemia ha velocizzato qualcosa che avevo già in mente di voler proporre ovvero dei, dei prodotti da sporto che le persone potessero decidere loro stesse quando prepararsi a casa. Quindi da qui l'idea di iniziare con tre prodotti che per me hanno particolare significato affettivo che sono il tarallo alla cipolla pugliese, il sugo di pomodoro e la nocciola.
per me Aichald è, è la mia piccola isola, è la mia tela bianca. Sono arrivato qui dal giorno zero, vedendo tutto quanto in fase di costruzione. Essendo passati dal primo giorno e vivendo tuttora questo sviluppo, lo sviluppo di questo progetto, mi fa sentire parte integrante di tutto ciò, non mi fa sentire come se fossi in un luogo di passaggio. Siamo un piccolo team, ma allo stesso tempo siamo un grande team. Siamo una famiglia in cui ci diamo una mano all'interno e all'esterno del ristorante. Quello che mi piace di più in Ecialde è poter trasmettere la nostra tradizione nei nostri piatti. Valentina è pilastro fondamentale, trave portante di tutto il progetto Ecialde per me non soltanto all'interno dell'attività, dell ma anche naturalmente in quella che poi è la vita privata, perché è inevitabile quando tu hai un ristorante con tua moglie che non porti a casa il lavoro. Sposare uno chef significa sposare anche il suo lavoro. Tra me e Federico c'è un legame che si basa su una profonda conoscenza, fiducia, una grandissima complicità. Tutto questo si riversa sul nostro lavoro ed è la nostra grande forza. Ci confrontiamo su ogni minima cosa. In Aichalde proponiamo un servizio molto familiare per far sì che i nostri clienti si sentano fin da subito a proprio agio, attraverso i nostri sorrisi, attraverso la cura dell'ambiente che li circonda, offrendo quindi un servizio mai freddo e quanto più personalizzato possibile. Nelle scelte, nel, nei dubbi, lei è sempre il mio punto di riferimento, eh, senza il quale non riesco a scegliere. La sua opinione per me è fondamentale, anche quando scegliamo, scegliamo un piatto, proviamo, facciamo dei test su nuove cotture o nuovi abbinamenti o nuovi piatti che poi andremo a mettere in carta, il suo, il suo giudizio, il suo pensiero è, è uno spunto di riflessione fondamentale per me. Lavorare in questo mondo comporta non pochi sacrifici. Rinunciare alle feste in famiglia, al tempo libero. Però Aichalde è, è proprio come un figlio per noi. Lo ami e ti impegni per far sì che cresca nel miglior modo possibile.